Ya me voy, va. ¿Paula? Está perfecto, solo habla un poquito más fuerte, por favor. Bueno, Danae, como lo platicamos, vamos a hablar del caso de tu hija para que llegue a más personas. ¿Sí? ¿Podrías decirme tu nombre y tu ocupación? Yo soy Danae Hernández. Mi hija es Paola Hernández. Yo solía ser maestra. Ahora me dedico a buscar a mi hija. ¿Puedes describir tu relación con tu hija? ¿Cómo era ella? Ella solía acompañarme al colegio donde trabajaba, aquí en Polanco. Recuerdo mucho cuando ella jugaba. Me gustaba inventar cosas. Me acuerdo que jugaba a girar el globo terráqueo y apuntaba al azar y, y me decía Mami, te voy a llevar de vacaciones cuando sea grande. Luego pasó de los juegos a los estudios. ¿Y su papá? Su padre. Como el Espíritu Santo. No te voy a negar que al principio me dio mucho miedo. Me sentía sola. Pero cuando tuve a Pablo entre mis brazos, ver sus ojitos, sus manitos pequeñitas, me hacía sentir la mujer más feliz del mundo. Éramos las dos contra todo. ¿Hace cuánto que desapareció? Hace un año desapareció. Fue a la escuela y no volvió más. Justo iba a hacer su pasantía en un laboratorio. ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Qué cómo me siento? ¿Qué cómo me siento? ¿Cómo crees que me puedo sentir? Dicen que cuando se llora demasiado se te acaban las lágrimas, pero yo cada vez que pienso en Paula, no paro de llorar. Es como si tuvieras el corazón lleno de espinas, como si te faltara el aire, como si te ahogaras, como si alguien te apretara aquí en el pecho, como si alguien te arrancara algo. Así me siento. ¿Qué han dicho las autoridades sobre esta investigación? ¿Ha habido alguna respuesta por parte de ellos? Nada, nada, no me dicen nada, nada. Cada vez que voy al MP me dicen que no sabe absolutamente nada. Y yo ya me cansé, me cansé. Me cansé de repetir todos los días la misma historia. ¿Tú crees que las autoridades sepan quiénes fueron que están encubriendo a estas personas? Claro que lo saben. Todos allá afuera saben quiénes son los responsables y nadie, nadie hace nada, nadie le interesa. Y yo ya me cansé. Estoy con las manos atadas, no puedo hacer nada. Me miran a los ojos y no me dicen nada, no me dicen qué fue de mi hija, no me dicen quiénes son los responsables. Estoy harta, harta de que seamos invisibles. Que me miren a los ojos y no me sepan decir nada. Por eso no voy a parar. No no voy a parar hasta que encuentren a los responsables, porque están allá afuera. Yo sé que los responsables están allá afuera, pero mi hija tal vez ya no esté. Cuenta que el mismo cielo 
se estremecía Hasta en su muerte la fue llamando.